ఆకాశవాణి కోవిడ్ నైన్టీన్ ప్రత్యేక వార్తలు చదువుతోంది ఎండ్రపాటి మాధవీలత తెలంగాణ రాష్టంలో కరోనా వైరస్ పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య నిన్న రికార్డు స్థాయిలో పెరిగింది నిన్న ఒక్కరోజే కొత్తగా రెండు వందల యాభై మూడు మందికి కరోనా వైరస్ సోకినట్టు నిర్ధారణ అయింది దీంతో రాష్టంలో మొత్తం కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య నాలుగు వేల ఏడు వందల ముప్పై ఏడుకు పెరిగింది ఇలా ఉండగా కోవిడ్ పంతొమ్మిది నుంచి కోలుకుని ఆరోగ్యంతో నిన్న మరో డెబ్బై నాలుగు మంది ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ కావడంతో ఇంతవరకు కోవిడ్ నుంచి కోలుకున్న వారి సంఖ్య రెండు వేల మూడు వందల యాభై రెండుకు పెరిగింది మరోవైపు నిన్న మరో ఎనిమిది మంది మరణించడంతో రాష్టంలో కోవిడ్ పంతొమ్మిది మరణాల సంఖ్య నూట ఎనభై రెండుకు పెరిగింది కరోనా మహమ్మారి హైదరాబాద్ జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోని జిల్లాలతో పాటు ఇతర జిల్లాలకు వేగంగా విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో జిల్లాల్లోనూ వైరస్ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఓ వంక హైదరాబాద్లో ప్రతిరోజు వందకు తగ్గకుండా పాజిటివ్ కేసులు నమోదవుతూ ఉంటే మరో వంక జిల్లాల్లో సైతం కేసుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోంది లాక్డౌన్ ఆంక్షల సడలింపు తర్వాత వలస కార్మికులకు తోడు విదేశాల నుంచి కొందరు రావడంతో జిల్లాల్లో కూడా భారీగానే నమోదవుతున్నాయి దీంతో అక్కడి నమూనాలన్నింటినీ హైదరాబాద్ పంపకుండా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సన్నాహాలు చేస్తోంది గద్వాల కరీంనగర్లో రెండు మూడు రోజుల్లో పరీక్షలు ప్రారంభమవుతాయని అధికారులు చెప్పారు అక్కడ ల్యాబ్లు ఏర్పాటు చేశారు హైదరాబాద్లోని ఛాతీ ఆసుపత్రిలోనూ పరీక్షా కేంద్రం నెలకొల్పనున్నారు వీటికి త్వరలో ఐసీఎంఆర్ అనుమతి వస్తుందని అధికారులు చెబుతున్నారు వరంగల్ కాకతీయ వైద్య కళాశాలలో పరీక్షలకు ఐసీఎంఆర్ ఇప్పటికే అనుమతి ఇచ్చింది వరంగల్ ఆ చుట్టుపక్కల జిల్లాల నుంచి నమూనాలను ఇక్కడికి పంపుతున్నారు గత నెల ఇరవై నుంచే ఆదిలాబాద్ రిమ్స్లో పరీక్షలు చేస్తున్నారు రెండు రోజుల క్రితం మెదక్లోనూ ఈ సౌకర్యాన్ని ప్రారంభించారు నిజామాబాద్ జిల్లా ఆసుపత్రిలో వైరాలజీ ల్యాబ్ ఏర్పాటు చేశారు కొద్ది రోజుల్లో పరీక్షలతో పాటు పాజిటివ్ వచ్చిన వారికి ఇక్కడ చికిత్స అందిస్తారు రాష్టంలోని కోర్టుల్లో ఈ నెల పదిహేను నుంచి దశల వారీగా లాక్డౌన్ను ఎత్తివేయాలన్న నిర్ణయాన్ని హైకోర్టు వెనక్కు తీసుకుంది ఈ నెల చివరి వరకు జిల్లా కోర్టులు ట్రిబ్యునళ్లు లాక్డౌన్ను కొనసాగించాలని నిర్ణయించింది రాష్ట్రంలో కరోనా కేసులు రోజురోజుకు పెరుగుతూ ఉండడంతో హైకోర్టు తన నిర్ణయాన్ని పునఃసమీక్షించుకుంది కోర్టుల్లో ఈ నెల పదిహేను నుంచి ఆగస్టు ఎనిమిది వరకు దశల వారీగా లాక్డౌన్ను ఎత్తివేయాలని కొద్ది రోజుల క్రితం ప్రకటించింది జిల్లా కోర్టుల్లో పరిమిత సంఖ్యలో కేసుల విచారణ చేపట్టాలని గతంలో సూచించింది హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి జిల్లాల్లోని కోర్టుల లాక్డౌన్ జూన్ చివరి వరకు కొనసాగుతుందని హైకోర్టులో ఈ నెల ఇరవై వరకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారానే విచారణ కొనసాగుతుందని పేర్కొంది సిద్దిపేటలో మంత్రి హరీష్ రావుకు వ్యక్తిగత సహాయకుడుగా ఉన్న వ్యక్తికి కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిన నేపథ్యంలో మంత్రి హరీష్ రావుతో పాటు హైదరాబాద్లోని పదిహేడు మంది అధికారులు సిబ్బందికి అదేవిధంగా సిద్దిపేటలోని మంత్రి ఇంట్లో విధులు నిర్వహించే అధికారులు సిబ్బందితో పాటు స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు నాయకులు కలెక్టరేట్లోని పలువురు సిబ్బందికి కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించారు రెండు రోజుల క్రితమే మంత్రితో పాటు మరో పదిహేడు మందికి నెగిటివ్ నిర్ధారణ కాగా మిగతా ముప్పై ఏడు మందికి కూడా నెగిటివ్ నిర్ధారణ అయిందని అధికారులు తెలిపారు కరోనా పరిస్థితుల నేపథ్యంలో సేవలందిస్తున్న కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులను త్వరలోనే రెగ్యులరైజ్ చేసి న్యాయం చేస్తామని మంత్రి ఈటల రాజేందర్ భరోసా ఇచ్చారు రాష్ట్రంలో వైద్యులు వైద్య సిబ్బందిపై దాడులు అరికట్టాలని కోరుతూ వైద్య సంఘాల ప్రతినిధి బృందం నిన్న ఆయనకు వినతిపత్రం సమర్పించింది ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ రాజ్కుమార్ జాదవ్ మాట్లాడుతూ వైద్య సిబ్బందిపై దాడులను అరికట్టేందుకు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రిని కోరినట్టు తెలిపారు వైద్యులపై భారాన్ని తగ్గించేందుకు పోస్టుల భర్తీ చేపట్టాలని విజ్ఞప్తి చేసినట్టు చెప్పారు స్పందించిన మంత్రి ఆసుపత్రుల్లో వైద్య సిబ్బంది సేవలను ప్రశంసించారు ఆ 
ಆಕಾಶವಾಣಿ